इस वीडियो में हम आमिर्स कैफे के लास्ट पार्ट और उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स को कंप्लीट करेंगे तो इस मौके पर आमिर अपने कैफे के बारे में सोच रहा होता है और फिर वो कहता है कि दिस इज अ ड्रीम वर्थ लिविंग फॉर थॉट आमिर एज ही ट्रंडल ऑन पुशिंग हिज बाइसिकल अहेड ऑफ हिम अपनी साइकिल को खुद से आगे धकेलते हुए आमिर ने सोचा कि ये एक ऐसा ख्वाब है जिसके लिए जिया जाए यानी इसे जिंदगी का मकसद बनाया जा सकता है ही हैड अ लॉन्ग वे अहेड ऑफ हिम दो जबकि मंजिल अभी काफी दूर थी ओपनिंग एंड रनिंग अ कैफे वुड बी अ पीस ऑफ केक पीस ऑफ केक किसी आसान काम को कहते हैं यहाँ ये कहा जा रहा है कि कैफे को खोलना और उसे चलाना इतना आसान काम नहीं होगा इंस्टेड ऑफ बार गेनिंग हार्ट फॉर इज वेयर्स ही वुड हैव टू डू सम सीरियस बार गेनिंग फॉर फ्रेश प्रोड्यूस ग्राहक और बेचने वाले के दरमियान मुनासिब कीमत से मुतालिक जो बातचीत होती है उसे बार गेनिंग कहते हैं वेयर्स यानी बर्तन या चीज़ें वगैरह फ्रेश प्रोड्यूस यानी ताज़ा सब्जी तो जैसे कि आमिर पहले पीतल का कारोबार करता था तो उसके लिए जो उसे बारगेन करना पड़ता था तो अब उसके बजाय उसे ताज़ा सब्जी वगैरह के लिए बारगेन करना होगा ही वुड ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट द फूड हिज कैफे सर्व वॉज डिलीशियस People wouldn't visit a cafe that didn't have good food. उसको ये बात भी यकीनी बनानी थी कि उसके कैफे में जो खाना पेश किया जाए वो लजीज हो लोग ऐसे कैफे में नहीं आएंगे जिसका खाना अच्छा ना हो He resolved that when he got home that evening, he would sit down with माहम and plan out all the things that needed to be done. रिजॉल्व यानी फैसला करना तो उसने ये फैसला किया कि उस शाम उस शाम जब वो घर पहुंचेगा तो वो करने वाले सभी कामों से मुतल माम के साथ बैठ कर प्लान बनाएगा वन ऑफ दैम कुड हैंडल द मैनेजमेंट साइड ऑफ थिंग्स एंड द अदर कुड डील विद कलिनरी मैटर्स कलिनरी मैटर्स कलिनरी मैटर्स यानी खाना पकाने से मुतल मामला तो उनमें से एक इंतजामिया के मामला को देख लेगा और दूसरा खाना पकाने के मामला को देख लेगा बेट बाय बेट हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वुड फाइनली कम ट्रू एक एक करके उसका जिंदगी भर का जो ख्वाब था वो बिल आखिर सच हो जाएगा एज ही वॉक ऑनवर्ड्स द फ्लैशिंग नियॉन लाइट्स ऑफ आमिर कैफे शॉन ब्राइटली इन फ्रंट ऑफ एम जो ही वो आगे बढ़ा आमिर कैफे की तेज न्योन लाइट्स उसके सामने जगमगाने लगी यानी एक मरतबा फिर वो अपने कैफे का ख्वाब देखने लगा चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर क्वेश्चन नंबर वन वाई हैव द साइट नॉट बीन डेवेलप्ड तो कहानी के शुरू में एक प्लॉट का जो जिक्र किया गया था उससे मतलब सवाल हो रहा है कि उस जगह को डेवलप क्यों नहीं किया गया था उसको इसी तरह से क्यों छोड़ दिया गया था तो स्टोरी के बिल्कुल शुरू में बताया गया था कि वो जगह जो है पार्क के बिल्कुल एडजेसेंट यानी बराबर थी और किसी ने भी उसको डेवेलप करने के बारे में इसलिए नहीं सोचा था क्योंकि वो सब ये समझ रहे थे कि वो जगह जो है वो पार्क का हिस्सा है पहले कभी वहाँ एक बिल्डिंग हुआ करती थी लेकिन अब वहाँ सिर्फ उसका रबल था जो एक हीप की शक्ल में वहाँ पड़ा हुआ था तो अपने ओन वर्ड्स में हम इस तरह से आंसर लिख सकते हैं आंसर वन द साइट हैड नॉट बीन डेवलप्ड बिकॉज इट स्टूड अचेसन टू अ पार्क एंड एवरीबडी हैड थाट दैट इट वॉज पार्ट ऑफ द पार्क देर वॉज ओनली द रबल of an old building lying there in a heap question 2 how did amir earn his livelihood yani amir ki kamai ka kya zariya tha 
वो क्या काम करता था तो कहानी में हमने पढ़ा था कि आमिर जो है वो ब्रास का काम करता था और वो कई सालों से ये काम कर रहा था लेकिन उस काम से वो खासा उकता गया था तंग आ गया था और वो अपने उस ट्रेड या पेशे को तब्दील करने के बारे में भी सोच रहा था तो आंसर नंबर टू इस तरह से लिखेंगे आमिर अर्न हिज लाइवलीहुड थ्रू सेलिंग ब्रास वेयर he had been doing so for many years but had grown weary of it and wanted to change his trade do you think amir was a dreamer or a practical man give reasons for your answer kya aapke khayal mein amir mahaz khwab hi dekhta tha ya koi amal bhi karta tha jawab ke liye kuch reasons dene hain ये बात साबित करने के लिए कि आया वो ड्रीमर था या वो प्रैक्टिकल मैन था यानी अमल पसंद इंसान था तो इस स्टोरी में हमने ये पढ़ा था कि आमिर अपनी जो ख्वाब था एक कैफ़े बनाने का वो और इसके अलावा भी जो ख्वाब है वो अपना अक्सर उसके मतलब जो अपने प्लान्स होते थे वो उनके मतलब बात करता रहता था अपनी बीवी से और वो यही समझती थी कि वो महज ख्याली पलाव ही बनाता रहता है लेकिन फिर आमिर ने अपनी बीवी को भी हैरान कर दिया जब उसने ये बताया कि उसने अपने उस ख्वाब को पूरा करने के लिए कुछ अहम काम भी किए हैं जैसे कि उसने वो जगह भी ढूंढ ली जहां उसने वो कैफ़े बनाना था और फिर कुछ पैसा वगैरह जो है वो उसने बैंक में जमा भी कर रखा था जिसके लिए वो बचत करता रहा था इसके अलावा उसने उस ज़मीन का जो ओनर था उससे भी बात उसके बारे में यानी पता लगा लिया था उससे बातचीत कर ली थी जैसा कि वो इस मकसद के लिए कुछ पैसे जो है वो उन्हें जमा करता रहा था कई हफ्तों और कई सालों से और फिर उसने बैंक से कुछ लोन भी ले लिया था माफ़ कीजिएगा बैंक से लोन लेने के लिए कुछ अरेंजमेंट भी उसने कर ली थी और उस जगह को साफ करवाने के लिए उसने दिन भी मुकर कर लिया था और ये सब सुनकर उसकी जो बीवी है वो हैरान की हैरान रह गई थी इससे पता चलता है कि आमिर जो है गो के वो ख्वाब देखा करता था लेकिन वो महज ड्रीमर नहीं था बल्कि वो एक प्रैक्टिकल मैन था क्योंकि उसने इतने सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स उठा लिए थे अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए तो अपने ओन वर्ड्स में आंसर थ्री को हम इस तरह से लिखेंगे आमिर हैड बीन ड्रीमिंग ऑफ चेंजिंग हिज ट्रेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट ही वॉज नॉट जस्ट अ ड्रीमर ही हैड also taken steps to achieve his dream of opening a cafe he had been putting some money aside for it he had also arranged for a bank loan he had even talked to the land owner of the plot where he wanted his cafe to be built his wife was quite surprised when she found out the developments made by her husband as previously she used to think that he was just a dreamer to ab aap is video ko replay kijiye aur iske sath sath padhne samajhne aur likh kar practice karne ki koshish jari rakhiye